上一次我不是做了一个视频，就是椰子油的视频嘛，然后很多朋友都问我，椰子油怎么出来的？为什么那个白白的嗷嗷它就出来，怎么就变成油了呢？所以今天呢，我仔细拍一下，一镜到底，看看是如何出来的。因为这个椰子油在熬的过程中啊，需要非常非常长的一个时间。所以，如果我把那个整个过程都拍下来的话，我在想啊，那可能太耽误时间了，导致大家都没看清楚。今天我又去买了十个椰子，回来那个给大家看做一下，给大家看一下。这个呢是在市场的时候被人家已经就是打打碎了的，人家有专门的机器打的比较快。椰子本身是这样子的，就是把里面的汁倒出来，但也还是要去皮哈，这个皮不是我去的。也是卖椰子人，人家去的很快的，呃，买的时候就让他去好，把这个打开之后汁倒掉，然后你喝掉也好，用掉也好，怎样？这个打碎的这一部分呢，就变成像椰蓉一样的，但是这个椰蓉里面有很多的奶，挤出来其实就是奶，那个奶熬了之后呢，就会变成油。这个是最传统的一个提取的方法。现在呢，我们买的那个油。都是用那个机器提取，是冷冷冷萃取那种方油呢，可能就更好一些，保持着它里面的营养，保持的更高。但是这个传统的提取的方法呢，油特别香，特别香。每次熬的时候，就这个屋子里全部都是香味我们平时把它打开之后，这样就把椰子倒出来椰汁。愿意喝掉或者拿来做冷饮都可以。我上次是拿来调了一下，超级好喝。这个就是我们平时喝的这个椰汁，然后这个呢就是把它打碎了用来熬的。啊，这个我特意留了两个给大家看原始的样子，一会儿我自己打碎一下。一般这个是就是要加一些水，然后让那个挤奶挤得更多一些。上一次马丁尼说我挤的不干不够干净，然后油炸的特别少。所以这次我们俩一起来挤，这个榨油越老的椰子越能榨出来的油更好。像我们平时买那种绿皮子的，那个是榨不出来油的。马丁，你嫌弃这个椰子还是没有他们老家的那个好。来 ，You said the one at your home is first class, this is second class <笑>。这个不是最好的。等过一段时间放假了，去他们老家弄一些。现在打算就是多，因为这边有那个产椰子嘛，我们就打算多吃一些这个椰子油。这个椰子不用什么打药啊、施肥啊什么的，也比较好。啊、就是这样把它挤，挤得越干净，榨的油越多。啊，我上次好像是有点挤得不太干净。啊，还有朋友说呢，这个椰子油啊，吃多了不太好，是是这样子哈，就是这里椰子油是非常好的。你如果任何一种东西，你吃多了它都不好。所以家里油的话，你如果特别讲究的话，可以穿着吃。嗯、呃，椰子油，像我们家我是有好几种，像做西餐呢，我就是用橄榄油，然后有我还买了那个葡萄籽油，呃，还有、呃、牛果油、椰子油，就是。几种油穿插着啊，我们在这个挤的过程中啊，手上的皮肤都变好了。这个椰子油对皮肤也是非常好的，像皮肤特别干燥的人可以抹一些。但是榨出来的这个油，我上一次拿来抹手，真的非常好。挤这个是手需要特别有力气，记得可以练手臂的肌肉，可以吗？猫、哦。OK， 没听，没听，没。OK， 我先拿放了。没。没。两个人一起，快一些。这个都是我们平时喝的这个椰奶，你看这个好纯好纯的。When you cook curry, you just go to. 
Go to the garden and pick one on the tree. Mm -hmm. <laughs> So nice, huh? Yeah. Maybe you can plant a few on your plant, on your uh, okay. the the piece of land you have. <laughs> the, the coconut. No. The coconut. Have some. Uh, and, and her fruit are already dry. <laughs> <laughs> no, buy the one already big. Can it? It takes seven years, right? Mm -hmm. No, seven. No, no, no. more, more. Mm -hmm. 这是挤过一遍了然后我们要再第二次再挤就是挤得越干净说的油越多这再加一下水这样好容易挤一下挤出来的非常纯的奶哎呀很明显它比我挤得好把这个就拿去熬就行了慢熬慢熬放在这里
现在都能听到油啪啪啪出来的声音，越熬越浓。熬了几个小时，油终于出来了。这个原理应该非常简单吧？看明白了吧？就是这些渣渣放在油里这么炸呀炸呀，什么东西都会炸成焦的、黄的。哇，今天这个、这个比那天二十个熬的多。这个就差不多了，你看最后又熬了很多油出来，基本上没啥了，我要关掉了，然后把这个油等一下也倒到那个里面就好了。油已经不是很烫了，放了一会儿，然后我把它放在这里面。把放一会儿，全部凉了我才关上。那今天的视频就到这吧，谢谢，拜拜。